Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня я буду солить капусту с красной свеклой. После того, как я приготовила фасолевую лобию, я показала много солений и меня попросили приготовить ее. Как раз у меня уже она почти заканчивается. Много никогда не делаю, потому что для этого места нужно и капуста всегда есть. Для соленой капусты я использую, конечно, красную свеклу. Вот такие сухие перцы. Чеснок, несколько зубчиков. Соль, несколько зернышек черного перца. Петрушка и сельдерей. Сельдерей я добавляю обязательно во все соления. Вы делаете по вкусу. Нравится, добавляйте. Нет, петрушку. Или можете вообще не делать. Просто дело вкуса. У меня здесь литр воды. На литр воды я насыплю 2 столовые ложки соли. Пусть растворяется. Это мне нужно, чтобы потом залить банку. Пусть она растворяется. Начнем резать капусту. Она у меня была большая, но я не хочу столько, поэтому буду использовать половину. Это была 3-килограммовая капуста. Я немножко использовала, и здесь почти 2 кило. Вот такими кусками можно засаливать, конечно, в большие посуды. Большие ведра, большие бочки. Мои родители всегда солили целыми вот такими вот качанами, но такого нам уже больше не надо. Вот режу вот на такие куски и отложу сейчас, чтобы нарезать свеклу. Эту капусту тоже откладываю и режу свеклу. Режу вот такими тоже кусками. Сейчас порежу сельдерей. Петрушку крупно порежу. Вот так вот. Сильно мелко не буду. Стебли порезала и сейчас листья сельдерея тоже оторву. Листья сельдерея тоже крупными вот так порежу. Перец тоже кусками. Семена я не убираю. Вы как хотите. Можете не сухой перец, а свежий перец положить. Можете вообще ничего не класть острое, если не любите. Чеснок. Три зубчика положу сюда. Вот так вот тоже крупный. Все. Начну укладывать банку. Первый слой уложила. Сейчас пойдет свекла. Несколько вот этих полукругов. Сельдерей, чеснок, перец, зелень. И дальше опять капуста и послойно все заполним. Свекла, сельдерей, перец, чеснок и зелень. Горошек несколько штук. Свекла. Там пустота, можно ее заполнить. Чеснок, перец, сельдерей. Сейчас водой залью. Тут вода растворилась. Посмотрим, сколько зальется. Вода соленая, растворенная уже. Значит, в полтора литровую банку 700-800 грамм воды заполнилось. Вода достаточно соленая, так что мы его отложим. Немножко осядет через некоторое время. За это время я порежу вот эту капусту. Так, ну это сейчас у меня уже порезано. Я ее и просто измельчу. Вот. Вот на такие кусочки примерно. Один квадратный сантиметр. Это я откладываю. Вот в этой миске буду вымешивать. Эту капусту я уже порежу всю. Вы режьте как хотите, но просто для того, чтобы быстро засолилось, 
реже вот на такие кусочки. Слишком мелко не шинкуйте, как вот в борщ это не делайте, потому что капуста имеет свойство выделять такую липкую массу и будет неприятно его кушать. Капусту я порезала и сразу засыпаю солью. Здесь у меня примерно килограмм капусты и одна столовая ложка. Сюда я воду не наливаю. Я сейчас ее вот так перемешаю, чтобы капуста сама выделила сок. Больше соли не надо. Свеклу режу, но уже на маленькие кубики. Там пока засаливается, мы это все нарежем. Я повторяю, что вот эту капусту уже через три дня можно кушать. Это пока отложу. Порежу сельдерей, вот эти вот стебель, листочки с петрушкой. Это я уже порежу мелко, как в обед. Вот так вот. Ну, не сильно мелко, но помельче того. Перец также мелко порежу. Чеснок. На крупные. Все. Капуста уже выделяет сок. Она намокла. Я его оставлю примерно на 20 минут, чтобы удобно было в банки уложить. Это все переложу и тоже смешаю. Вот этот черный горошек оставшийся. Вот так смешаю. Вот эта капуста уже смешалась хорошо. Осела она. Все, я буду укладывать уже в банки. И вот здесь тоже, посмотрите, уже вода тоже нужно доливать. Так что завтра, если опять она вот так вот осядет, вода, конечно, питает капуста, я опять долью вот эту воду. Видите, она у меня еще есть. Все, начинаю заполнять банки. Это я уже буду утрамбовывать. Сюда уже максимально буду укладывать капусту. Завтра это все будет красный-красный. Сюда воду не наливаю. Капуста выделит свой собственный сок. И начнет бродить. Сейчас вот это, а потом заполню все. Капусту я засолила. В этой банке капуста с большими кусками, соленым раствором. А вот эти две мелко нарезаны, смешаны, но без воды. И здесь немножко осталось. И это завтра сюда добавлю. Так что буду снимать завтра, послезавтра фото, видео и буду показывать процесс брожения. Так, вот эти вот мои крышки. Обычно что я кладу во все мои соления. Так и в эти положу. И... Прикрою просто крышками, совсем мало, потому что она вода будет выливаться. Отложите в теплое место, я вот это сейчас отложу. Видите, уже цвет меняется, красивый цвет. Вот в этих маленьких банках уже собственный сок появляется. Видите, оно все вот заполнится своим соком. Больше 20 часов прошло. И я хочу показать, в каком состоянии капуста на второй день. Вот эта капуста, где мы заливали водой, вот видите, всю воду она впитала. Я специально не налила без вас. Тут же у меня остался раствор соленый, я его долью, потому что тут зелень абсолютно свежая осталась. Ну, если понадобится, здесь у меня еще есть раствор. Еще раз накрою. А вот эти баночки выделили свой сок, оно заполнилось все и даже перелилось, так что она начнет уже бродить. Через 2-3 дня оно уже будет готово и можно его уже кушать. И второй еще покажу. Хочу предупредить, что капуста, как и все продукты, разные бывают. 
Когда мы делали соление зеленого помидора, многие девочки писали, что очень хорошо получилось. Некоторые написали, что сок не выделился. Так что, если у вас в капусте на второй, на третий день, вот в этой, если свой собственный сок не выделился, просто сделайте такую растуру и залейте. Этим ничего не испортится. Сегодня уже четвертый день, как я засолила капусту со свеклой. И хочу показать, в каком состоянии. Все эти три дня тут бурлила и вытекала с лишняя вода. Сейчас открою и посмотрим, как тут внутри. Вот эта капуста, которую я заливала водой, она уже достаточно села. Рассол, который у меня остался в кувшине, я постепенно доливала. И вот вся капуста уже хорошо сидит внутри. И сверху вот такой вот сок. Так что сюда я больше заливать не буду ничего. Просто закрою крышкой и уберу на сохранение. Вот эти две банки, которые были в собственном соку. Так что моя капуста готова. Дорогие друзья, я сделала видео по вашей просьбе. Засолила капусту со свеклой. На этом мое видео закончилось. Подписывайтесь, кто не подписался. Заходите в гости. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.